陈汉就这么被处置了。太后说，陈汉向着外人，不能忠心。皇娘总不会以为陈汉是替朕办事吧？听闻皇娘遇刺，朕已经派了好几拨人去问安了。太后明察，知道是谁指使的。皇后娘娘那边，派去问安的人，都被推绝了。皇上，姐姐，别再说了，朕想静会儿。怎么了？天气闷热，臣妾有些不适。先下去歇息吧。是。是如意，救了皇娘，她无事吧？无事，而且听宫里传回的话，也准儿知道纳尔布大人足了的消息了。朕不许人说，海贵人也没对人说，他怎么会知道？那必是有心人安排的，先报死讯，再送纸钱，让太后以为是遗嘱儿诅咒，动了责罚，这是好重要的安排呀、啊。是皇后。皇后千算万算，没算到姬太平会行刺，简直是拿太后冒险，又用太后之手处置遗嘱儿，难怪太后生气。江太医，不瞒你说，月信已然晚了月狱。不知是否是喜脉？正如贵人所说，确实是喜脉，已两月有余，微臣这就给您开安胎的方子。果然是了，恭喜主，主大喜了。先别声张，去静室房告诉他们，就说我身染微恙，不适合侍寝，其他的。等回宫再说吧。是。恕微臣多言，贵人似乎对此事不大欢喜啊。男女相悦，有喜是自然，无喜也是天意啊臣妾给皇上请安。啊，皇后来了。皇上，皇额娘遇刺，臣妾心中实在惶恐，想回宫亲自给皇额娘请安。皇后孝心可见。不过你也派人回宫问过安了，心意尽到就好。后宫诸事繁多，还有劳你一一操持。皇上的意思，臣妾明白了。朕想着，近来前朝政事繁杂，在圆明园处置也不太方便，不如早些回宫吧。那臣妾就安排下去。
梳头三个月最重要了。咱们要谨慎点，以免惹来大祸。你忘了梅嫔和怡嫔的例子了吗？如果有人问起，就说是我中暑了。千万别说我已经有孕的事。奴婢记着了。皇帝是挂心哀家被刺一事，特地赶回来，也算是有孝心。只是那个皇后，哀家一想起来就还是有气。您已经处置了程汉，也一直冷着皇后，就让她自己吃着教训吧。倒是皇上，今儿明着暗着提乌拉那拉氏，想来是有放她出来的意思。您那日也说让她留着性命以待来日，今儿怎么不松口了呢？两条皇嗣的命，必得有人背。当年哀家让他进去，也是因为这个。如今这个说法没动。即便他救了哀家，也不能轻易放他出来。罢了，不提他们了。叶赫那拉调教的如何了？琴棋书画都精通，人也是聪慧灵巧，一点就通。啊，这么好，便无半点缺处。整日里捧着皇上的御诗不放手，眼神也是痴痴的，是个情种。太后，要是他感情用事，怕也难成大器。哎，有点真心，更好成事从来没想过，玉玺是这般的难受。坐也不是，我站也不是，我吃也不是，我不吃也不是，整天就这样头晕目眩的。主，您这都算好的了，多少人吐个没完，那才叫难受呢。瞧我这身子，连玉玺这么大的事儿，都不能亲自去跟姐姐说。还有姐姐阿妈去世的事儿，我也不能好好的去陪她说说话。冷宫里还闹出这么大的风波，您千万要保重自己。您玉玺了，不能去冷宫那种丧地儿，更不能说些生啊死啊的事儿。肚子里的龙胎经不得。我就是因为玉玺了，才应该好好把握机会，救姐姐出来呀、啊。主怎么了？又要吐吗？不行，我去找江太医。看看有什么法子能缓和一下，这样下去可不行。不，你别去。好在皇上这些天都没有来延禧宫，否则我怎么搬家呢？主儿，今儿个夜里，皇上还是照您搬家吧。搬家就是恩宠吗？也不见得。这话呀，也就主敢讲。不过也是，皇上呀。这一个月里，小半时候都由您侍寝，这也不稀罕了。今晚皇上未必找我。今儿也不是什么节日，皇上不必陪着皇后娘娘的。今儿是八月初二，是我陪着乌拉那拉氏进前底的日子。
行了，别谈了。是臣妾谈的不好，扰着皇上了吗？这么晚了，你回去歇着吧。今夜良宵，臣妾想来陪陪皇上，皇上都不记得了吧？臣妾当年入府为格格，就是八月初二。哦。皇上画的这是什么花儿？凌霄花。皇上画什么花儿不好，非要画这种低贱的花儿？岂不知白居易说凌霄花，朝为浮云花，暮为苇地桥。既言立身者，勿学柔弱苗。这花，御花园里种着，哪里低贱了？你没听过？披云似有凌云志，向日宁无捧日心吗？臣妾无知，您也别取笑臣妾嘛。皇上怎么不画了？没心思，画不好。那臣妾去给您寻本画谱来。上，这画上是乌拉那拉氏吧？您还留着呢。摆了那么久的东西，朕一直搁着没留意。可如今他都进冷宫了，您还念着他吗？冷宫之人有什么可提的？那臣妾不许您再留着这幅画了。要不是你翻出来，朕都忘记了。李玉，奴才在。把这花拿去烧了，省得碍眼。这，贵妃娘娘，那就劳烦李公公了。嗯、臣妾就是知道，皇上还是疼臣妾的。还有什么想烧的？臣妾不敢。嗯。皇上接着画吧。这花低贱，朕不画了。皇上，臣妾错了吗？皇上，楚儿。快进屋吧，这外边蚊虫多。你先歇吧，我在这儿看会儿星星。那奴婢陪你。人在两地，只有天上的星子相够。今是八月初二，主是想皇上了吧？想起当初嫁给皇上时的欢喜，竟是这般遥远了。皇上曾经对主那么好，却还是让你受了这样的委屈。我一直引以为靠的三个字，就是皇上经常对我说的：“你放心。”这是皇上一直收着的画，请郎大人代为收着。我
知道了。